Nonostante la grande storia della Maison, la grande storia di Eberhard, ormai secolare, nasce nel 1887, gli appassionati ne hanno sempre parlato tessendone poche lodi anche a causa di alcune eh, introduzioni tecniche che non sono piaciute proprio a tutti. Mi riferisco in particolare al crono 4 eh, della Maison che rappresenta forse il suo orologio attualmente più iconico ma anche quello tecnicamente forse meno pregiato perché i suoi quattro contatori in linea non sono altro che frutto di una serie di rinvii che ai puristi della tecnica eh, non piacciono tanto. Eppure io ne ho avuto uno, è un orologio che ho amato, però devo anche dire che ho un particolare debole per Eberhard, forse legato a ricordi da ragazzo, da adolescente, quando vedevo questa elegante insegna Eberhard Co eh, che eh, campeggiava sulle vetrine di un lussuoso negozio nel centro di una città signorile come Matera, in Basilicata. Insomma, io ho un legame particolare con la Maison, anche se cercherò di essere oggettivo, come sempre, al 100%. Ne parliamo però tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Dicevo che il cronografo più eh, riconoscibile, più iconico della Maison attualmente è il Crono 4, un cronografo che tramite una serie di rinvii sicuramente affidabili consente di leggere le indicazioni cronografiche in maniera completamente diversa da come siamo abituati. Infatti il Crono 4 presenta appunto quattro contatori in linea cronografici oltre alla classica indicazione delle ore su quadrante. Un orologio che a primo impatto di sicuro non lascia indifferenti, che in realtà ho fatto fatica personalmente a capire, ma che una volta provato a polso poi mi ha completamente stregato. Nonostante non sia rimasto poi nella mia collezione, perché come sapete gli orologi vanno e vengono, si vendono, si scambiano, purtroppo non si può ottenere tutto, è però un orologio che sicuramente ricomprerei e che anzi guardo ogni tanto e di sicuro tra gli obiettivi. Comunque, Crono 4 che nonostante le poche lusinghe ricevute nel tempo dagli appassionati è un orologio che in realtà si è sempre rivelato molto affidabile anche molto preciso eppure per quanto sia un orologio iconico per Eberhard è soltanto uno degli ultimi orologi prodotti dalla Maison che invece come dicevamo ha una storia secolare una storia centenaria Eberhard è nota per aver introdotto tantissime innovazioni e per averlo fatto molto bene nel corso del tempo dai cronografi flyback che ancora oggi rappresentano una delle complicazioni più pregiate dell'orologeria ai cronografi monopulsanti agli orologi da tasca in oro con cerniera posteriore insomma Eberhard ha sempre lavorato benissimo nell'orologeria e oggi ancora oggi si può permettere di essere una Maison indipendente a differenza di tantissime altre come anche per esempio Omega che fa parte dello Swatch Group. Eberhard infatti nasce nel 1887 da George Eberhard a La Chaux de Fond e naturalmente rimane in famiglia fino a quando poi non verrà eh, purtroppo venduta ad investitori stranieri ma questo è destino soprattutto nel corso di tanti decenni, nel corso di generazioni eh, che comunque saranno in grado ancora oggi di mantenerla un'azienda assolutamente indipendente un'azienda secondo me di alta orologeria come lo è sempre stata, come ha sempre dimostrato di esserlo per esempio con i suoi eh, famosissimi iconici Extrafort e che ancora oggi secondo me è in grado di farsi strada nel cuore degli appassionati tra l'altro con riedizioni da ultimo molto fedeli al passato e anche molto amate come per esempio lo Scentigraf, uno degli ultimi presentati e che ha da subito fatto breccia negli appassionati. Un orologio di sicuro impatto estetico visivo ma anche con una grande storia alle spalle ed Eberhard è una di quelle Maison che può permettersi effettivamente di rievocare il proprio glorioso passato. 
E il passato di Eberhard non è fatto soltanto da successi e da innovazioni, come per esempio nel 1935 dicevamo il cronografo flyback, ovvero quel cronografo a doppio pulsante che è in grado di essere azzerato durante la marcia e non necessariamente solo dopo lo stop, ma tutto questo passa anche dalla gloriosa regia marina italiana. Negli anni 30 infatti parte della produzione cronografica più pregiata della Maison è destinata ed assegnata agli ufficiali della regia marina militare italiana che erano impegnati naturalmente nelle operazioni militari dell'epoca. Un passato, un assegnamento questa, una collaborazione con la Regia Marina che non può far altro che dimostrare la grande importanza della Maison, la grande importanza di Eberhard, soprattutto all'epoca quando era nelle mani di Maurice Eberhard, figlio di George, il fondatore appunto, che nel 1887 diede vita alla Maison. E la storia di Eberhard non può poi che passare per forse il cronografo più iconico della Maison, quantomeno dell'era moderna, che noi appassionati anche più giovani ricordiamo, e mi riferisco in particolare al Tazio Nuvolari, una linea di cronografi della Maison pregiatissimi che hanno rivoluzionato la storia della Maison, che ancora oggi sono uno di quegli orologi fondamentali in un una collezione dai modelli in acciaio ai modelli in oro e in particolare legati a quella famosa storia eh, che coinvolge D'Annunzio e il pilota Tazio Nuvolari da cui questi cronografi prendono il nome. Se ci avete fatto caso infatti il Tazio Nuvolari ha all'interno una tartaruga, le serie più pregiate, più eh, risalenti nel tempo e anche più ambite da un punto di vista collezionistico hanno una tartaruga cosiddetta aperta, ovvero sono visibili sia le zampe che la testa, a differenza invece delle ultime tartarughe che sono a guscio chiuso, quindi si vede soltanto la forma eh, della tartaruga rannicchiata però in se stessa. Ecco perché la tartaruga nel tazio nuvolari? Perché la storia, la leggenda vuole che D'Annunzio durante le corse che vedevano coinvolto eh, il più veloce pilota che conosciamo, tazio nuvolari, decise di omaggiarlo ironicamente alla D'Annunzio insomma dell'animale più lento del mondo così da compensare la velocità estrema a cui tazio nuvolari era in grado di portare le proprie automobili. Ecco perché il significato di quella tartaruga all'interno del quadrante è legato al personaggio ed è legato naturalmente a Tazio Nuvolari e alla storia del cronografo della Meso. Insomma, perché comprare un Emerald? Le motivazioni sono tante, possono essere personali, come dicevo, un legame particolare alla Maison, possono essere assolutamente patriottiche, se vogliamo. Eberhard, abbiamo detto, che riforniva di cronografi gli ufficiali della Regia Marina Militare Italiana negli anni 30, possono anche essere delle motivazioni prettamente tecniche, dall'iconicità del Crono 4, per quanto qualcuno possa storcere il naso fino a quella del tazio nuvolari. Il romanticismo però che circonda Eberhard è anche dato dal fatto che, come abbiamo detto, oggi è ancora una maison indipendente, oggi lotta ancora contro i grandi gruppi e secondo me lo fa in maniera egregia e lo fa in maniera tutta italiana perché dal 1969 Eberhard è stata rilevata da Palmiro Monti e dalla sua famiglia che la porta avanti da allora e che nel 2017 ha addirittura deciso di ritornare in Svizzera alla Chaux de Fond, eh, lì dove nel 1887 era stata fondata, dando, anzi ridando lustro a una maison che secondo me merita assolutamente un posto in collezione. Io la amo particolarmente, però nei commenti vorrei sapere voi che cosa ne pensate. Ne parliamo assieme come sempre, non prima di avervi ringraziati per essere stati anche in questo video con me nella nostra stanza degli orologi. Se volete potete iscrivervi, noi invece ci rivediamo qui su TOC per una prossima puntata. Ciao!